আসসালামু আলাইকুম ইংলিশ ক্লাবে সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি আমি হাসান ফয়সাল আজকের এই ছোট্ট লেসনটিতে আমরা ফ্র্যাকশনস তথা ভগ্নাংশ নিয়ে আলোচনা করব তো এই ভগ্নাংশ আমরা যখন ব্যবহার করি তখন একটি জিনিস আমাদেরকে মনে রাখতে হবে যে এই ভগ্নাংশের উপরের সংখ্যাটি যখন এক থাকে যেমন এখানে তিন ভাগের এক অর্থাৎ ওয়ান থার্ড তিনের এক এভাবে আছে তখন আমরা হচ্ছে এভাবে সাধারণত যেভাবে বলি সেভাবেই লিখে থাকি তবে যখন হচ্ছে এই উপরের সংখ্যাটি যখন একের চেয়ে বেশি হয় তখন কিন্তু আমাদেরকে এইখানে শেষে একটি কথায় যখন লিখব বা যখন উচ্চারণ করব তখন শেষে একটি এস যুক্ত করতে হয় যেমন এখানে উপরের সংখ্যাটি কিন্তু একের চেয়ে বেশি অর্থাৎ দুই সেই ক্ষেত্রে আমরা বলছি টু থার্ডস কিন্তু যদি এখানে এক থাকতো তাহলে আমরা বলতাম ওয়ান থার্ড এখানে কিন্তু আমরা এস যুক্ত করতাম না আমরা ওয়ান থার্ড বলতাম কিন্তু এবার আমরা বলছি টু থার্ডস যদি এইখানে পাঁচ থাকতো এখানে দুই থাকতো তাহলে আমরা বলতাম টু ফিফথ যদি দশ থাকতো আর দুই থাকতো উপরে তাহলে আমরা বলতাম টু টেন্থ আর যদি ওয়ান থাকতো উপরে এবং নিচে দশ থাকতো তাহলে বলতাম ওয়ান টেন্থ অর্থাৎ দশ ভাগের এক ভাগ সো আশা করি যে এই ভেরি সিম্পল জিনিসটি আপনারা বুঝতে পেরেছেন এখন আমরা হচ্ছে মূল আলোচনায় আসি এখন এই ফ্র্যাকশন যখন আমরা ব্যবহার করব তখন মনে রাখতে হবে আমরা কোন জিনিসটার কত ভাগের কত ভাগ বলছি সেটার উপরে ডিপেন্ড করে কিন্তু আমাদেরকে সিঙ্গুলার বা প্লুরাল ফার্ব গ্রহণ করতে হবে ফর এক্সাম্পল আমার হাতে একটি কার্ড আছে ভিজিটিং কার্ড আছে তো এই কার্ডের ধরা যাক যে আমি এখানে এই কার্ডের এখানে আছে তিন ভাগের দুই ভাগ আর এখানে আছে এক ভাগ অর্থাৎ এখানে আছে তিনের এক ভাগ সো এই কার্ডটির ওয়ান থার্ড আমার এই হাতে আছে সো ওয়ান থার্ড অফ দান থার্ড অফ দ্য কার্ড ইজ হিয়ার নট আর ওয়ান থার্ড অফ দ্য কার্ড ইজ হিয়ার কার্ডটির তিন ভাগের এক ভাগ এখানে আছে অ্যান্ড এখানে কিন্তু তিন ভাগের দুই ভাগ আছে অর্থাৎ টু থার্ডস তিন ভাগের দুই ভাগ কিন্তু এখানে আছে সো আমরা বলবো যে টু থার্ডস অব দ্য কার্ড ইজ হিয়ার কার্ডটির তিন ভাগের দুই ভাগ এখানে আছে সো তিন ভাগের দুই ভাগ এখানে আছে কিন্তু প্র্যাকটিক্যালি এটা কিন্তু সিঙ্গুলার অর্থাৎ আমরা বলছি যে টু থার্ডস অব দ্য কার্ড ইজ হিয়ে কার্ডটির তিন ভাগের দুই ভাগ এখানে আছে এখানে আমরা ভার্বটা নিচ্ছি হচ্ছে ইজ কারণ হচ্ছে প্র্যাকটিক্যালি দেখেন যে এখানে কিন্তু একটা আছে অর্থাৎ সিঙ্গুলার ওয়ান থার্ড যখন বলছি এই হাতে আছে তখন আমি বলছি ওয়ান থার্ড অব দ্য কার্ড ইজ হিয়ার এখানে ইজ বলছি আবার টু থার্ডস বলছি কিন্তু টু থার্ড অব দ্য কার ইজ হিয়ে এখানেও কিন্তু আমরা ইজ বলছি আর বলছি না যদিও টু থার্ডস বলেছি এবার দেখুন তাহলে আমরা কি বুঝলাম যে এই এটা প্র্যাকটিক্যালি দেখতে হবে যে সেটার কত ভাগের কত ভাগ এবং সেটা সিঙ্গুলার বা প্লুরাল তারপরে বলা যাবে যেমন ধরুন আবার এখানে আমার হাতে বেশ কিছু কার্ড আছে তো এখানে আমি ধরলাম যে এখানে টোটাল কার্ডের এখানে আছে তিন ভাগের এক ভাগ আর এখানে আছে দুই ভাগ ওকে সো এখন আমি যদি বলি যে ওয়ান থার্ড অফ দ্য কার্ডস এখানে কি আমি ইজ হিয়ার বলবো নাকি আর হিয়ার বলবো দেখুন এখানে কিন্তু তিনটা কার্ড আছে সো আমি বলবো যে ওয়ান থার্ড অফ দ্য কার্ডস আর হিয়ার ওয়ান থার্ড অফ দ্য কার্ডস আর হিয়ার তো এখানে কিন্তু প্র্যাকটিক্যালি একের বেশি কার্ড আছে সো আমরা এখানে আর বলছি ওয়ান থার্ড অফ দ্য কার্ডস আর হিয়ার ওয়ান থার্ড তিন ভাগের মাত্র এক ভাগ এরপরেও আর হচ্ছে আবার এখানে আছে তিন ভাগের দুই ভাগ সেটাও আমাদেরকে বলতে হচ্ছে টু থার্ডস অফ দ্য কার্ডস আর হিয়ার টু থার্ডস অফ দ্য কার্ডস আর হিয়ার কার্ডগুলো তিন ভাগের দুই ভাগ এখানে আছে সেটাও প্লোরাল কার্ডগুলোর তিন ভাগের এক ভাগ আছে সেটাও প্লোরাল অথচ একটা কার্ডের তিন ভাগের এক ভাগ এখানে আছে প্র্যাকটিক্যালি দিস ইজ সিঙ্গুলার অ্যান্ড একটা কার্ডের প্র্যাকটিক্যালি তিন ভাগের দুই ভাগ এখানে আছে দ্যাটস অলসো সিঙ্গুলার সো আপনাকে দেখতে হবে যে কোন জিনিসটার কত ভাগের কত ভাগ আপনি নির্দেশ করছেন 
সেটার উপরে ডিপেন্ড করে আপনাকে সিঙ্গুলার বা প্লুরাল ভার্ব ব্যবহার করতে হবে ফর এক্সাম্পল আমি যদি এক গ্লাস পানির দশ ভাগের দুই ভাগের কথা বলি তাহলে সেটি কি হবে বলুন তো এক গ্লাস টু টেন্স অফ দ্য ওয়ার্ডস ইজ হিয়ার অথবা আর হিয়ার কোনটা বলবো টু টু টেন্স অফ দ্য ওয়ার্ডস পানি টুকুর দশ ভাগের দুই ভাগ সেটি সিঙ্গুলারই থাকবে ইজ হিয়ার আবার যদি বলি যে ওয়ান থার্ড অফ দ্য ওয়ার্ডস ইজ হিয়ার টু থার্ডস অফ দ্য ওয়ার্ডস ইজ হিয়ার কিন্তু যদি বলি যে ওয়ান থার্ড অফ দ্য বয়েস ফর এক্সাম্পল দে আর থার্টি বয়েস ইন দ্য ক্লাস অ্যান্ড ওয়ান থার্ড অফ দ্যাম ইকুয়েলস ইউ নো থেন সো ওয়ান থার্ড অফ দ্য বয়েস আর প্রেজেন্ট ইন দ্য ক্লাস তিরিশ জনের মধ্যে তিন ভাগের এক ভাগ হচ্ছে দশ জন তারা প্রেজেন্ট আছে ইন দ্য ক্লাস ফর এক্সাম্পল সো দ্য ফার্ব শুড বি ফ্লোরাল এছাড়াও যদি আমরা এটাও বলি যে টু থার্ডস অফ দ্য বয়েস আর প্রেজেন্ট এখানে ধরলাম আমরা ত্রিশ জন টোটাল ছাত্র তার মধ্যে তিনের দুই ভাগ অর্থাৎ বিশ জন সেটিও প্র্যাকটিক্যালি প্লুরাল সো আমাদেরকে দেখতে হবে আবারও বলছি যে কিসের ভগ্নাংশ নিয়ে কথা বলছি আমরা সেটির উপরে ডিপেন্ড করে আমাদেরকে উত্তরটা দিতে হবে তো এবার আমরা যে প্রশ্নটি সলভ করবো সেটি হচ্ছে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় বি ইউনিটের দু হাজার চোদ্দো পনেরো সেশনের যে কোয়েশ্চেনটি আমরা পড়ে নিচ্ছি এখানে প্রশ্নটা আছে যে ওয়ান থার্ড অফ দ্য স্টুডেন্টস ড্যাশ প্রেজেন্ট ইন দ্য ক্লাস সো এইখানে অপশনগুলোর মধ্যে আছে যে ইজ আছে আর আছে রিমেন্স আছে ডু নট আছে এখানে আমাদেরকে দেখতে হবে যে যেহেতু ওয়ান থার্ড অফ দ্য স্টুডেন্টস সেই দ্য নাম্বার অফ স্টুডেন্টস ইজ থি শিক্ষার্থীদের সংখ্যা আমরা ধরে নিলাম তিরিশ তাহলে সেখানে আমাদের তিরিশের মধ্যে যদি আমরা ওয়ান থার্ড অর্থাৎ তিনের এক তাহলে দশ জন হয় সো এখানে অবশ্যই ভার্বটাকে আমার প্লুরাল নিতে হবে সিঙ্গুলার ভার্বগুলোকে আমি প্রথমে বাদ দিয়ে দিচ্ছি যেমন এখানে আছে রিমেন্স এটি সিঙ্গুলার আমি বাদ দিয়ে দিচ্ছি ইজ আছে সেটিকেও আমি বাদ দিয়ে দিচ্ছি এখানে আছে আর এবং এখানে আছে ডু নট সো এখানে আমাকে দেখতে হবে যে কোনটি সঠিক উত্তর ওয়ান থার্ড অফ দ্য স্টুডেন্টস ডু নট প্রেজেন্ট ইন দ্য ক্লাস ডু নট প্রেজেন্ট ইন দ্য ক্লাস ইট অ্যাকচুয়ালি ডাজেন্ট মেক ইন ইজ সেন্স এটা দিয়ে কোনো অর্থ দিচ্ছে না সো সঠিক উত্তরটা তাহলে প্রোয়াল যেটি আছে সেটি হচ্ছে আর ওয়ান থার্ড অফ দ্য স্টুডেন্টস আর প্রেজেন্ট ইন দ্য ক্লাস শিক্ষার্থীদের মধ্যে তিন ভাগের এক ভাগ ক্লাসে উপস্থিত ছিল সো দিস ইজ দ্য রাইট অ্যান্সার অ্যান্ড আই হোপ ইউ আন্ডারস্টুড দ্য লেসন অ্যান্ড থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ ফর ওয়াচিং আল্লাহ হাফিজ